সুপ্রভাত আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আমার আগের দিনের যে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়ার যে চ্যাপ্টারটি আলোচনা করেছিলাম আগের লেসনে তোমরা নিশ্চয়ই সেটা শুনেছ এরপর আমরা পরের পার্টে যাব দ্বাদশ শ্রেণীর সেটা হচ্ছে আবহবিকার ভূমিরূপ গঠনকারীর অধ্যায়ের দ্বিতীয় পার্ট তোমরা ভালো করে ভিডিওটা দেখতে লাগো এবং এর ওপরে সবিস্তারে কোশ্চেন সহ বিভিন্ন পয়েন্ট আকারে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে আমি তোমাদের সামনে খুব সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি যদিও এই আবহবিকার চ্যাপ্টারটি তোমরা আগে ক্লাস নাইনে পড়েছ তোমাদের সবই জানা তবু আমি সংক্ষেপে বিষয়টা আরেকবার আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে লাগো আর আমাদের আগের ভিডিওগুলো খুব সুন্দর সেখানে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আলো আলোচনা করেছি তো সেগুলো দেখার জন্য তোমরা ডান দিকের ওপরে আই বটনে ক্লিক করো সেখানে দ্বাদশ শ্রেণীর যারা এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও ভূগোলের বিভিন্ন সাজেশান কোশ্চেন দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা একবার দেখে নিও আর যারা এখনও লাইক বা সাবস্ক্রাইব করনি তারা লাইক বা সাবস্ক্রাইব করে দিও কারণ এর পরে আমাদের পরপর প্রচুর অসাধারণ ভিডিও সব আসতে চলেছে তো বন্ধুরা তোমরা আজকে দেখতে থাকো আমি আলোচনা করছি আবহবিকার হ্যাঁ তাহলে আজকের আমাদের যে বিশেষ আলোচনা সেটা হচ্ছে আবহবিকার ইংলিশে আমরা এটাকে ওয়েদারিং বলে থাকি তাহলে দেখো এই আবহবিকার কথাটি এই ওয়েদারিং মানে ওয়েদার থেকে কথাটা এসেছে তাহলে ওয়েদারের সঙ্গে ওয়েদারিং কথাটি একটা সম্পর্ক রয়েছে তো যে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার যে পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ শিলা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বা শিলার রূপের পরিবর্তন ঘটে তাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি আবহবিকার এই আবহবিকারের ফলে কি হয় ছাত্ররা ক্ষয়িত দ্রব্যগুলো সস্থানেই থেকে যায় কিন্তু যদি এই দ্রব্যগুলো অন্যত্র অপসারিত হয় অর্থাৎ আবহবিকার হওয়ার পর ক্ষয়িত দ্রব্যগুলো যদি অন্য জায়গায় সরে যায় সেই জায়গা থেকে তখন তাকে আমরা বলি ক্ষয়ীভবন তো এখন এই আবহবিকার হলেই যে ক্ষয়ীভবন হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই যদি আবহবিকার হওয়ার পর ক্ষয়ীভবন হয় তখন এই দুটো প্রক্রিয়াকে একত্রে মিলে বলা হয় নগ্নিভবন ইংলিশে একে বলা হয় ডেনুডেশান তো নগ্নিভবন কেন বলে কারণ আবহবিকার প্রাপ্ত স্থানটি ক্ষয়ীভবনের ফলে সেই জায়গাটা নগ্ন হয়ে পড়ে অর্থাৎ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ দ্রব্যগুলো অন্যত্র সরে যায় তাই এটাকে বলা হয় নগ্নিভবন তো এই আবহবিকার সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে কি কি যান্ত্রিক আবহবিকার রাসায়নিক আবহবিকার আর জৈবিক আবহবিকার হ্যাঁ তাহলে যান্ত্রিক আবহবিকার কাকে বলে উষ্ণতার বা তাপের পরিবর্তনের ফলে বা জলের কারণে অনেক সময় কি হয় শিলা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় অর্থাৎ শিলার ভৌত পরিবর্তন ঘটে তাই একে বলা হয় যান্ত্রিক আবহবিকার এই যান্ত্রিক আবহবিকার সাধারণত মরু বা মেরু অঞ্চলগুলোতে বেশি ঘটে থাকে কেন কারণ মরু অঞ্চলে উষ্ণতার প্রভাব বেশি এবং মেরু অঞ্চলে শীতলতার প্রভাব বেশি তাই উষ্ণ এবং শীতল উভয় অঞ্চলে কিন্তু এই যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এই যান্ত্রিক আবহবিকার সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমন উষ্ণতার পরিবর্তনে যান্ত্রিক আবহবিকার উষ্ণতার পরিবর্তনে কেন বলা হচ্ছে কারণ উষ্ণতার দ্বারাই কিন্তু যান্ত্রিক আবহবিকার বেশি ঘটে থাকে তাই উষ্ণতার দ্বারা যান্ত্রিক আবহবিকারের যে পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন এক নম্বর হচ্ছে প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ তোমরা ডান দিকে দেখো এক নম্বর চিত্রে প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণের ছবি দেওয়া আছে কি হয় শিলা সাধারণত তাপের কুপরিবাহী হয় দিনের বেলায় প্রচণ্ড তাপে শিলা গরম হয়ে ওঠে এবং রাত্রিবেলায় প্রচণ্ড ঠান্ডায় শিলা সংকুচিত হয়ে যায় এইভাবে ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে হতে এক সময় শিলা ব্লকের আকারে অর্থাৎ চৌকাকারে অনুভূমিক বা উল্লম্বভাবে ফেটে যায় তো এই কারণে একে বলা হয় প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ ইংলিশে একে বলা হয় ব্লক ডিস ইন্টিগ্রেশন এরপর দু নম্বর ক্ষুদ্র কণা বিশরণ বা গ্র্যানুলার ডিস ইন্টিগ্রেশন শিলা সাধারণত আমরা জানি যে বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত তো সব খনিজের তাপ ধরে রাখার বা তাপ বর্জন করার ক্ষমতা সমান নয় 
কোনো কোনো শিলা বেশিক্ষণ তাপ ধরে রাখতে পারে আবার কোনো শিলা খুব অল্প সময় তাপ ছেড়ে দেয় এর ফলে কি হয় ছাত্ররা যে মরু অঞ্চলে অনেক সময় প্রচণ্ড তাপের ফলে বাইরের অংশটা উত্তপ্ত হয়ে মূল শিলাখণ্ড থেকে বেরিয়ে যায় এবং যেন মনে হয় যে কেউ যেন বন্দুক থেকে গুলি ছুটছে তো এই কারণে একে বলা হয় ক্ষুদ্র কণা বিসরণ তোমরা ডান দিকের ছবিতে দেখো সেখানে ক্ষুদ্র কণা বিসরণের ছবি দেওয়া আছে স্যার স্বল্পমোচন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না আসব স্বল্পমোচন ইংলিশে একে বলা হয় এক্সফোলিয়েশন শিলা সাধারণত তাপের পুপুরিবাহী এর ফলে কি হয় দিনের বেলার মরু অঞ্চলে শিলার বাইরের অংশটা যতটা উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয় ভেতরের অংশটা ততটা প্রসারিত হতে পারে না ভেতরের অংশটা অর্থাৎ মূল শিলাখণ্ডটা কিন্তু সংকুচিতই থেকে যায় এইভাবে দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে ঘটতে ঘটতে এক সময় কি হয় মূল শিলাখণ্ড থেকে পেঁয়াজের খোসার মতো শিলাগুলো বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে এই জন্য একে বলা হয় স্বল্পমোচন এই আববিকা সাধারণত মরু অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় একে ইংলিশে বলা হয় এক্সফোলিয়েশন নেক্সট উষ্ণতার তারতম ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত আববিকারের পদ্ধতিগুলো আছে এবার তোমাদের সামনে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে কেলাস গঠন বন্ধুরা কি হয় শীতকালে পার্বত্য অঞ্চলে দিনের বেলায় জল শিলা রাত্রে প্রবেশ করে শিলার ফাটলে প্রবেশ করে এরপর রাত্রিবেলায় সেই জল উষ্ণতা যখন হিমাঙ্কের নিচে নামে তখন সেটা বরফের পরিণত হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে উষ্ণতা মাইনাস সাত থেকে মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা হওয়া বাঞ্ছনীয় বা তার থেকে কম হলেও আরও ভালো হয় তো এক্ষেত্রে কি হয় দিনের বেলায় জল এবং রাত্রিবেলায় বরফ এই ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটতে ঘটতে এক সময় শিলা মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তো এই জন্য একে বলা হয় কেলাস গঠন প্রক্রিয়া তো এই তুষার এটা এক ধরনের তুষার আববিকার প্রক্রিয়াও বটে তো এই তুষার আববিকার প্রক্রিয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত লাগে আমি তিনটে শর্তের কথা উল্লেখ করছি এক হচ্ছে ফাটলযুক্ত শিলার উপস্থিতি আর দু নম্বর হচ্ছে জলের উপস্থিতি আর তিন নম্বর হচ্ছে উষ্ণতা অবশ্যই মাইনাস সাত থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া বাঞ্ছনীয় এরপর আমরা পরের পাটে আসি সেটা হচ্ছে শিলা স্তরের চাপ হ্রাস ভূপৃষ্ঠে সাধারণত গানার জাতীয় শিলার ওপর যদি অন্য কোনো মাটি বা অন্য কোনো কিছু যদি জমে দেয় সেক্ষেত্রে সেই মাটিগুলো দীর্ঘদিন জমে থাকার পর যখন বা কোনো হিমবাহ তৈরি হওয়ার পর সেগুলো যদি অন্যত্র সরে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে চাপ মুক্ত হয়ে অনেক সময় শিলার মধ্যে আববিকার ঘটে থাকে জলের মাধ্যমে সৃষ্ট আববিকার অনেক সময় নদীতে জল যখন প্রবাহিত হয় জলের মধ্যে বুদবুদ দেখা যায় এই বুদবুদও কিন্তু জলের মধ্যে অনেক সময় শিলার ফাটল ঘটাতে সাহায্য করে মোড়ো অঞ্চলে অতি উত্তপ্ত শিলার মধ্যে যদি হঠাৎ করে বৃষ্টি হয় তাহলে সেই বৃষ্টির জলে উত্তপ্ত শিলা ফেটে যায় তো এছাড়াও যে উপকূল বরাবর পর্যায়ক্রমে যে জল বারবার উপকূলে আছড়ে পড়ে সেই আছড়ে পড়ার ফলে একদিকে যেমন জোয়ারের সময় সিক্ত হয়ে যায় শিলাটা আবার ভাটার সময় সেটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় এইভাবে ক্রমান্বয়ে সিক্ত এবং শুষ্ক হওয়ার ফলে শিলা অনেক সময় ফেটে যায় একে বলা হয় স্লেকিং তো এখানে একটা শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে যে স্লেকিং কি নেক্সট হচ্ছে শিলাস্তরের ওপর সঞ্চিত আর্দ্র মৃত্তিকা শুকিয়ে যাওয়ায় মূল শিলা ক্ষুদ্রকণাগুলিকে উৎপাদন করে একে বলা হয় প্লাকিং স্যার বলছি চিলেশন ব্যাপারে ঠিক বুঝতে পারলাম না ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখানকার মধ্যে সেটা হচ্ছে চিলেশন কি যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব অম্ল অদ্রাব্য খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দ্রাব্য খনিজে পরিণত করে তাকে বলা হয় চিলেশন তো এখানে কয়েকটা শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে যেমন স্লেকিং কি প্লাকিং কি বা চিলেশন কি এরপর তোমরা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে রাসায়নিক আবহবিকারের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সাধারণত রাসায়নিক আবহবিকার কাকে বলে এটা আমাদের আগে জেনে নেওয়া দরকার তো রাসায়নিক আবহবিকার হচ্ছে যে আবহবিকারে মূল শিলা পরিবর্তন হয় মূল শিলার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে বলা হয় রাসায়নিক আবহবিকার সাধারণত যেহেতু এটা রাসায়নিক পদ্ধতি ঘটে তাই একে রাসায়নিক আবহবিকার বলে থাকে তো এই রাসায়নিক আবহবিকারে যে পাঁচটা ভাগ সেগুলো নিয়ে আমি সংক্ষেপে তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করছি প্রথম হচ্ছে কার্বনেশন বা অঙ্গার্যোজন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনেক সময় কার্বনিক অ্যাসিড অর্থাৎ এইচ টু সিও থ্রি শিলার খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এর পরিবর্তন ঘটায় একে বলে কার্বনেশন বৃষ্টির জল বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে মিশে গিয়ে এই মৃদু কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে এবং এই কার্বনিক অ্যাসিড চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট তৈরি করে তোমরা ডান দিকে ছবিটা দেখতে লাগো সি এ সিও থ্রি প্লাস এইচ টু সিও থ্রি থেকে সি এ এইচ সিও থ্রি হোল টু 
তো এই যে সমীকরণটা ছাত্ররা তোমরা অবশ্যই কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়ার সময় এই সমীকরণটা কিন্তু দেবে এই প্রক্রিয়ায় যে মাটি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় রেঞ্জিনা ও চার্ডোজেম তো এখানে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে কার্বনেশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট মৃত্তিকাগুলো কি কি নেক্সট দু নম্বর সেটা হচ্ছে অক্সিডেশন বা জারণ জল বা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে শিলা মধ্যস্থিত খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন যুক্ত হয়ে শিলার যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে বলে জারণ যেহেতু এটা অক্সিজেনের জন্য হচ্ছে তাই একে জারণ বলা হয় তোমরা কি কেউ পাহাড়ি অঞ্চলে কখনো বেড়াতে গেছ যদি বেড়াতে যাওয়া দেখবে অনেক সময় যেমন নীলগিরি পর্বতমালায় দেখা যায় যে শিলা খোস খোসে খোসে হলুদ বা লালচে কালারের হয়ে গায়ে আটকে আছে তো এগুলো কিন্তু এক ধরনের জারণ বা অক্সিডেশন এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত লাল হলুদ বা বাদামি মাটির তৈরি হয় এখানে একটি সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণটি দেখো এরই ফোর এফিও প্লাস ও টু থেকে টু এফি টু ও থ্রি স্যার আপনি হাইড্রেশন এবং জলযোজন ব্যাপারটি একটু বোঝান ওটা আমি ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি হাইড্রেশন বা জলযোজন শিলা মধ্যস্থ খনিজের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল যুক্ত হয়ে শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটালে তাকে বলা হয় হাইড্রেশন এখানে একটি সমীকরণ দেওয়া যায় সেটি হচ্ছে টু এফি টু ও থ্রি প্লাস থ্রি এইচ টু ও থেকে থ্রি টু এফি টু ও থ্রি থ্রি এইচ টু ও এরপর চার নম্বর হাইড্রোলিসিস বা আর্দ্র বিশ্লেষণ যে রাসায়নিক আবহবিকারের মাধ্যমে এই জল এইচ টু ও এবং ওএইচ মাইনাস এ ভেঙে যায় অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সির আয়নে ভেঙে যায় তাকে বলা হয় হাইড্রোলিসিস তো এই পদ্ধতিতে সাধারণত ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাটধর্মী মাটির সৃষ্টি হয় তো এখানে একটি সমীকরণ দেওয়া আছে কে এ এল এস আই থ্রি ও এইট প্লাস এইচ টু ও থেকে এইচ এ এল এস আই থ্রি ও এইট প্লাস কে ও এইচ অর্থাৎ অটক্লেজ ফেলসপারের সঙ্গে জল যুক্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে অ্যাসিড সিল্ড ক্লে এবং পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড নেক্সট পাঁচ নম্বর আমরা আসব সেটা হচ্ছে দ্রবণ বা সলিউশন সাধারণত এই প্রক্রিয়াটি যে সমস্ত জায়গায় চুনাপাথর সমৃদ্ধ এলাকা সে সমস্ত এলাকাটি ঘটে থাকে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে চুনাপাথরের বিক্রিয়ায় এই ধরনের আভূমিকা সাধারণত ঘটে থাকে এবং এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ এখানে তৈরি হয় যেমন টেরোসা ক্লিনস কারেন ডোলাইনস এরকম বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ এখানে গড়ে ওঠে এরপর আমরা আসছি জৈবিক আভূমিকার জৈবিক আভূমিকার কাকে বলে যে আভূমিকারে সাধারণত জীব দ্বারা সংগঠিত হয় অর্থাৎ মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ দ্বারা যখন কোনো আবহবিকার সংগঠিত হয় তখন তাকে বলা হয় জৈবিক আবহবিকার তো ছাত্ররা আমরা চারটে ভাগে জৈবিক আবহবিকারকে ভাগ করে বিষয়টা আলোচনা করার চেষ্টা করছি যেমন এক নম্বর হচ্ছে উদ্ভিদ দ্বারা সৃষ্ট জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার তোমরা অনেকেই পুরনো বাড়ির দেওয়াল বা কোনো প্রাচীরের গায়ে দেখেছ যে গাছ গাছের শিকড় সেই ঢুকিয়ে সেই ফাটল একটা বড় ফাটল তৈরি করেছে এবং সেই প্রাচীর বা দেওয়ালকে ফাটিয়ে দেয় তো এই ধরনের আবহবিকারকে বলা হয় জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার এরপর আমরা আসব উদ্ভিদ দ্বারা সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক আবহবিকার তো কি হয় অনেক সময় উদ্ভিদের মূল মাটি গিয়ে সেটা পচে যায় এবং হিউমিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে সেই হিউমিক অ্যাসিডের সঙ্গে শিলার বিক্রিয়ায় অনেক সময় আবহবিকার সম্পন্ন হয় নেক্সট তিন নম্বর প্রাণী দ্বারা সৃষ্ট জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার অনেক উপকারী আমাদের প্রাণী আছে যেমন কেঁচো ইঁদুর এরা কি করে মাটির নিচে মাটিকে বা শিলাকে এগুলো গর্ত করে এরা আলগা করে দেয় তো এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রাণী দ্বারা সৃষ্ট জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার এছাড়া আছে লাস্ট প্রাণী দ্বারা সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক আবহবিকার যেমন অনেক প্রাণী মরে গেলে বা অনেক কেঁচোর মুখ দিয়ে একটা লালা নিঃসৃত হয় তো এগুলো কি হয় অনেক সময় শিলার সঙ্গে বিক্রিয়া করতে সাহায্য করে তো আমি এখানে বিভিন্ন যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলো তোমাদের সবিস্তরে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম তোমরা এগুলো তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে সেখান থেকে আরেকবার পড়ে নেবে কেমন আর এই চ্যাপ্টারে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো কয়েকটি আমি এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করছি যেমন আভূবিকার কাকে বলে ক্ষয় ভবন কাকে বলে নগ্নি ভবন কাকে বলে চিলেশান কি আবহবিকারের সঙ্গে ক্ষয় ভবন বা নগ্নি ভবনের পার্থক্য কি বিভিন্ন ধরনের যে আবহবিকারগুলো আছে তাদের সংক্ষেপে আলোচনা করো যান্ত্রিক আবহবিকার রাসায়নিক এবং জৈবিক আবহবিকার মধ্যে পার্থক্য লেখো এছাড়াও আছে স্লেকিং ফ্লেকিং 
এবং স্ক্রি বা ট্যালাস এগুলো কাকে বলে তাছাড়া একটা আছে সেটা হচ্ছে রেগুলিট কি তো ছাত্ররা আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেগুলো আশা করি তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে এবং তোমরা এগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যদি কোনো প্রশ্ন বা কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের নিচে ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে গিয়ে তোমরা কমেন্ট করতে পারো এবং যদি কোনো প্রশ্ন জানার থাকে তোমরা সেখানে আমাকে কোশ্চেনের মাধ্যমে জানতে পারো আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সেই কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো সকলে ভালো থেকো সকলের দিন ভালো যাক তোমরা তোমাদের এর পরবর্তীকালে আমি অন্য ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের সামনে আসব হ্যাঁ আরেকটি কথা আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা সুদীপ ই লার্নিং অ্যান্ড জিওগ্রাফির পক্ষ থেকে একটি অনলাইন টেস্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি আজকের যে টপিক্স এবং আমি আগের যে টপিক্স আলোচনা করেছিলাম ভূমিরূপের গঠনকারী প্রক্রিয়া তার উপরে তোমরা নিচের লিঙ্কটি দেখো এবং ওপরেও আই বটন আছে সেখানেও একবার ক্লিক করো সেখান থেকে তোমরা অনলাইনে ফর্ম পেয়ে যাবে এবং সেই ফর্মটা অনলাইনেই তোমরা অ্যান্সার করে সাবমিট করবে এবং যদি কেউ আগের ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে সেটি আরেকবার দেখে নিও সেটি আমাদের ওপরে আই বটনে দেখা যাচ্ছে